O PKXD está sofrendo com o clima, isso mesmo, coisas muito loucas estão acontecendo dentro do jogo E nós precisamos nos proteger, Noila, proteja-se, proteja-se Ai, Fidelis, o que, é que eu faço? Socorro, onde eu vou me esconder? É, é isso mesmo que a gente vai precisar fazer, Noila, fiquem sabendo que vai vir tsunamis aqui dentro do PKXD E nós precisamos construir alguma coisa para se proteger eu pensei aqui nessa casa a gente fazer uma base 100% segura contra tsunamis. Ah, mas como a gente vai fazer isso? Se essa casa tem janelas de madeira, Fidelis, se as janelas estão abertas, a madeira ela é infiltrada facilmente pela água. E é isso mesmo então que nós vamos precisar resolver. Tá, eu vou entrar aqui e aí você vai me dando umas dicas, tá bom? Pra eu fazer na construção, tá? Tá bom, por sorte eu sou profissional em bases secretas, então deixa eu ver o que você tá aprontando aí pra gente resolver esse problema. Tá, entra aqui rapidinho pra gente pensar um pouco melhor, entra aqui rapidinho e a gente vai pensar. Porque pelo que eu tô vendo aqui, ó, deixa eu ver aqui no meu relógio, uh, pelo que eu tô vendo, agora vai chegar um tsunami de água mesmo, tsunami de água, totalmente de água. Ah, tsunami de água, então isso, isso, isso é bom, pelo menos, pelo menos não é de fogo, já pensou se fosse de fogo? É, aí ia ser ruim. O que, que a gente pode fazer pra se proteger da água? Tá, Fidelis, é o seguinte, a primeira coisa é que aqui a gente não tem tantas janelas, mas a primeira coisa é colocar barras de metal e grades aqui, ó, dentro dessa janela, entendeu? Aquela placa de ferro, porque aí vai tampar a janela, essa e essa também. Tá, tampar as janelas, precisamos tampar as janelas e deixa eu pensar em mais alguma coisa. O uh, que, que pode proteger lá do lado de fora da água? Sei lá, transformar a casa de pedra? Ah, eu acho, Fidelis, que pintar ela de metal... Também toda cinza pode resolver hum, Mas será que o metal não vai enferrujar com a água? Ah, só se for um metal ruim <risos> Tá, <risos> então beleza Eu vou preparar a casa aqui Pra gente se proteger desse tsunami, beleza? Ah, outra coisa, é. também constrói aqui Um sistema pra gente descer Porque essa parte aqui de baixo fica embaixo da terra Ou seja, vai ser mais seguro aqui E a gente deixa essa parte de cima Sem utilizar e coloca mantimentos Aqui embaixo Tá, beleza então, eu vou fazer isso pra gente Porque já já vai chegar o tsunami de água eu preciso ser tá, rápido. Corre, né? tá, corre, 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 corre. Beleza. São grades aqui na janela, certo? Isso, isso, isso. Tá, então eu vou pegar grades aqui, galera, rapidinho. Grades aqui, ó. Profissões. Vou colocar grade aqui, ó. Beleza. Deixa eu virar aqui. Boa. Aqui na janela já vai ter uma grade bem forte. Vamos subindo. Beleza, legal, legal, legal. Outra grade aqui na janela. Beleza. Sobe, sobe, sobe. Trava a janela. Prontinho, travada a janela. Agora é mantimentos na parte de baixo, né, Noela? Exatamente, mano. Pode colocar aí muito hambúrguer, porque sem hambúrguer eu não sobrevivo. Você pode colocar também pizza, porque eu sei que você gosta de pizza. E, e refrigerante. Não, não vou colocar nada disso. Eu vou colocar só, só coisas boas, legumes e frutas. Isso só isso daí. <risos> É, ter... então eu vou ficar aqui do lado de fora mesmo Eu prefiro ficar aqui do lado de fora e morrer na água mesmo, então Você não prefere comer um, um belo de um abacaxi? Uh, eu acho que eu prefiro comer um peixe no fundo do mar Ai, ai Mas é pra sobreviver, não é pra sobreviver Tá, agora eu vou colocar aqui, ó De metal, vou colocar tudo de metal a casa de metal, eu acho que esse metal é bom Ou esse daqui, ó, deixa eu ver, acho que esse daqui é melhor Beleza, acho que esse metal aqui tá bom uh, Pronto, pronto, pronto Acho que tá ok, não é, não? Vê se já tá bom, vê se tá bom Tô entrando, nossa senhora Ficou chique, hein, aqui do lado de fora Tá toda tecnológica, parece que esse é um metal Muito resistente mesmo É, eu acho que esse metal vai funcionar, não é, não? Acho que funciona E aqui, ó, agora aqui dentro Aí ah, eu já coloquei a grades nas janelas Coloquei grades nas janelas e aqui embaixo já tá cheio de frutas pra gente, viu? <risos> Nossa, gostei disso daqui. Ah, não, frutas não. Eu não gostei dessas frutas aqui, não. <risos> ai, ai. Mas é rápido. É só até o tsunami passar. Vamos esperar um pouquinho. Tá bom, então. Beleza! A casa funcionou contra a tsunami de água, Nola. Eu falei que aquelas grades na janela iam resolver, Fidelis. Beleza, funcionou. Só que tem um grande problema agora. Qual problema? O pro... A próxima tsunami é uma tsunami de lava, cara. Tsunami de lava. Lava? Meu Deus. Então, agora a gente vai ter que mudar toda a nossa base. É, exatamente. O que, que a gente pode fazer pra sobreviver ao tsunami de lava, hein? 
Hum. Tá, e eu acho que a gente vai ter que trocar o revestimento de fora. Não pode mais ser metal, porque o metal com fogo ele esquenta e a gente vai praticamente cozinhar aqui dentro. Sim. Vai virar uma sauna. Tá, é verdade, é verdade. Uh, outra lava pode ser, sei lá, pedra? Acho que pedra será que funciona ou vai derreter a pedra? Eu acho que a pedra é um bom isolante térmico, Fidelis. A pedra é perfeito. Tá, então eu vou fazer uma pedra bem resistente. Tipo uma obsidiana, eu quero ver a lava derreter a obsidiana, não é mesmo? <risos> é isso, a lava não ganha da obsidiana. Exato, agora deixa eu ver, acho que só isso, acho que tá bom? É isso, só isso por enquanto. Tá, então beleza, então vamos lá galera, trocando a parte de fora, deixa eu trocar a parte de fora aqui para uma pedra bem resistente, deixa eu pensar aqui o que, que pode ser... Uh, uma pedra igual a obsidiana Igual a obsidian Deixa eu ver Eu acho que tem alguma coisa aqui Achei Achei aqui Achei uma pedra dessa daqui Eu acho que vai funcionar Deixa eu ver se tem alguma outra coisa melhor aqui Não, não, não é, Eu acho que vai ser essa daqui mesmo Deixa eu ver Eu vou colocar a Noila Aí você me confirma se ela vai funcionar ou não Tá bom? Você fala se ela é boa ou não Tá, ah, vai que eu tô de olho aqui fora Beleza Coloquei essa daí, olha só. Uou, isso daí parece mesmo obsidiana, Fidelis. Com certeza vai resolver. Beleza, então. É, você acha que aqui dentro precisa de alguma coisa? Uh, eu acho que dentro da casa, talvez... Eu acho, Fidelis, que é melhor colocar uns alimentos diferentes, hein? Porque a fruta, a fruta com calor vai estragar. Eita, é verdade, galera. A gente tem que suportar muito calor. Então, pera aí, eu vou colocar alguma coisa lá embaixo, na parte hambúrguer, de baixo. Hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer. Hambúrguer é bom quentinho. Hum, ah, delícia. tá bom, não. Eu vou colocar o seu hambúrguer. Então, pera aí. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Beleza. Vamos colocar aqui, eu vou te procurar aqui agora. Uh, itens de cozinha. Deixa eu ir pros itens de cozinha aqui, então... Cadê armários eletrônicos e itens de cozinha? Beleza, uh, eu vou procurar aqui uma mesinha que pode dar hambúrgueres pra gente. Ó, aqui, ó. Pão é bom, quentinho, né, Noela? No, hum, que ele deu até fome agora, hein? E vai rápido, <risos> que eu tô sentindo o um negócio chegando aqui. Eita, nós, tá ficando quente, galera, tá ficando quente. Deixa eu colocar aqui hambúrgueres. Beleza, coloca aqui esse daqui, essa mesa aqui. Eu acho que ela faz hambúrgueres. Beleza, agora deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar. Tem que, tinha que ter alguma coisa pra gente ficar bem frio. Que, quem sabe geladeiras. Eu enchi de geladeiras aqui embaixo, viu? Não tem ar-condicionado? Uh, eu acho que não tem ar-condicionado, viu, Noela? Bota o ventilador então, Fidel. <risos> É, o PKXD tinha que ter, deixar o ventilador pra gente Vou colocar muitas geladeiras aqui, ó Tinha que ter um sorvete, né? O que, que você acha? Sorvete seria bom, né? Nossa, sorvete ia ser perfeito, hein? Hum, sorvete picolé Beleza, então bora Vou colocar aqui um monte aqui, ó Beleza, prontinho Eu acho que já tá bom, já uh, Deixa eu ver aqui, ó Banheiras também, eu acho que banheiras vai ser bom Pra gente entrar na água quando tiver muito calor Aí a gente vai dar uma refrescada Meu Deus, aqui. mas você tá ficando profissional, hein? <risos> <risos> Beleza, ó, tá dando certo aqui, ó Peraí, deixa eu colocar aqui Prontinho Noela, pode entrar aqui, já tá vindo o calorzão Ah, eu tô sentindo mesmo E... Nossa, aqui dentro tá muito melhor do que lá fora Lá fora tá quente, aqui tá fresco Exatamente, aqui tá ficando melhor Eu coloquei um monte de geladeira pra dar uma esfriada aqui, ó uh, Deixa eu ver se aqui tem hambúrgueres tem, tem hambúrguer, tem hambúrguer, seu hambúrguer tá aí, ó <risos> Perfeito, eu gostei disso daqui Agora eu vou entrar aqui na, na banheira e vou esperar a tsunami de lava passar Prontinho, sobrevivemos aqui ao tsunami de lava, Noila. É, já passou, eu nem senti, Fidel, isso aqui tá tão friozinho, sabe? É, foi tão bom, foi tão bom que já passou. Eita, nós tem outro tsunami vindo, Noila, a gente vai ter que ser muito rápido. Tem que ser muito Mais rápido um. dessa vez. Ele, ele tá, já tá chegando já, e, e é um de raios, um tsunami de raios. Tsunami de raios? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei como a gente pode sobreviver ao tsunami de raios. Eu, eu também não sei, eu não sei. O é, que, que a gente pode fazer? Ele já tá chegando. Na parte de fora a gente pode se proteger de alguma forma? Tá. Eu acho que a gente tem que deixar a nossa base com alguma coisa, com um para-raio na frente dela. Tipo, alguma antena. Aí o raio não cai na base, sim na, na antena, entendeu? Uma casa feita de borracha. Você já viu? Borracha não atrai raio. É verdade, uma casa borracha. Tá, vou pintar aqui então rapidinho pra ver se a gente consegue... Sobreviver a essa tsunami de raio que já tá chegando O que que parece com borracha, Noila? Qualquer coisa que seja preta e, e fosca uh, Preta e fosca Tem aquelas borrachas lá que elas são verdes, são azul e vermelha, verde e vermelha? Ah, tem, é que o, o azul apaga lápis e o vermelho apaga caneta 
É, o negócio é assim mesmo. Deixa eu ver. Então eu vou tentar fazer alguma coisa parecida. Tá. Azul e vermelho. Azul e vermelho. Tem que parecer uma borracha, galera. Tá, vou colocar esse daqui aqui. Beleza. Agora eu vou procurar um todo azul, galera. Eu vou procurar um todo azul. E a parte de baixo pra ser uma borracha. Tá, vamos ver, vamos ver. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Antes que o Tsunami chegue. Tá, deixa eu ver aqui, nada de azul, nada de azul Ai, caraca, não, ela não tem azul aqui no PKXD? Todo azul? Meu Deus, lógico que tem, Fidelis, é uma das cores principais, só que é azul claro é, Tá, eu vou procurar outro azul aqui então, deixa eu ver aqui se tem algum azul Eu vi azul brilhante, eu vi azul cromado, mas eu não vi todo azul normal Tá, deixa eu ver aqui se eu encontro alguma coisa antes que a Tsunami de raio chegue E aí deu ruim e aí deu ruim, eu vou colocar esse daqui, ó Vou colocar esse daqui, eu acho que tá bom não, olha, Dá uma olhada aí pra ver se parece que é borracha Parece uma borracha mesmo Vermelho com azul, Fidelis Então já entra porque o Tsunami Tá chegando, Nyla Tomara que não caiu raio na minha cabeça Ufa, foi por pouco, cara Bem na hora que você entrou, o Tsunami Passou, e eu acho Verdade, que a gente eu, eu, eu acho que eu até senti Eu senti o meu cabelo levantando porque antes de você tomar um choque do raio, sabe que seu cabelo começa a flutuar? É, isso mesmo. Mas, galera, eu e o Noilan conseguimos sobreviver aos tsunamis de elementos dentro do PKXD. Eu espero que vocês tenham gostado de montão desse vídeo aqui. E dá um tchau, tchau, Noilan. Tchau, pessoal. Abraço, pessoal.